人間関係において何よりも大切なのが信頼ですそんな信頼を打ち壊すのが嘘時には嘘に嘘を重ねられお互いの信頼関係が崩壊してしまうこともあります人は1日のうち自分でも知らない間に23回嘘をつくのだそうですがそれを見破ることができればと思ったこともあるかもしれませんねどうもこんにちはリンです今回は嘘を見抜く方法を5つご紹介いたしますこの動画をご覧になったあなたはぜひコメントや評価をお寄せくださいそしてあなたの大事な人が嘘をついていないかどうか見極めてみてもいいかもしれませんねでは行ってみましょうねとざんまいねとざんまい唇が乾く唇を常に動かしているため無意識に唇を舐めるという仕草を繰り返す人がいますでは唇を舐める癖の原因としては何があるのかというと以下の2つが挙げられますその1一般的には唇を乾燥から守ろうとして常に唇を舐めていることが習慣化しているためその2緊張ストレスから口の中が乾燥しており潤いを保つためまた心理面では人によく見られていたい自己の面で安心したいというように平常心を保つために唇を舐めているとも言われますなので何かやましいことがある人が嘘を言うとき、よく唇を舐めるという仕草を繰り返します。これは嘘がバレないようにしなくちゃと焦って緊張して喉が渇いてしまうためです。何度も唾を飲み込んだり、顎がピクピク小さく震えていると嘘をついている可能性があります。目線嘘をついている人は、目線を右上に向けて話しますというのも人は想像して話を作る場合右脳を使用するからです左脳は読み書きなど文字の認識や数理的推理論理的思考などを担当しますが右脳はイメージの記憶直感ひらめきなどを司るのでこの時嘘を考えているのです。顔の横の何もない空間を見ている場合は後ろめたい気持ちがあるからかもしれませんねまた目をそらしたりうつろな時も要注意です会話の時気にしないふりをしながら視線がどこに向いているか確認してみるといいかもしれませんねこの方法は刑事さんも経験上一番当たっている確率が高いと言っているそうです足の方向体で一番正直なのは足なのでその方向にも注目するといいかもしれません警察での職務質問の時やましいことがある人はつま先が前を向いていないのですたとえ表情や言葉はコントロールできたとしても手や足の動きまではコントロールできませんなぜならば人間の足の先は興味のある方向行きたい方向に向くものだからです人間の進化の過程で足は危険から命を守る重要な役目を負っていました。そのため、不安を感じると足を引っ込める。自信があるとき、リラックスしているときは足先が上を向くとのこと。隣の人から離れたい、あまり近づきたくないという意識から足先が違う方向を向くのです。言葉遣い。嘘をついた人は質問に対して答えるとき、質問で使われた表現をそのまま使う傾向があります。例えば、あなたは最後に残っていた期間限定激うまチョコクッキーを食べましたかという質問に対し、いいえ、私は最後に残っていた期間限定激うまチョコクッキーを食べていません。と答えてしまうのです。これは質問された時に沈黙してしまうと嘘をついているとみなされるため、うつろな顔をして黙っているよりも、考える時間を稼ごうとして質問をオウム返しにしてしまうのですこのような場合嘘だと見抜かれないためにはただ一言「食べてない」と言えばそれでいいのですが人は否定することに過剰になっていると日常の言葉遣いではなく堅苦しい言葉遣いになりがちです実はまさに「やや」もすると率直に言って詳細を申し上げれば
あなたの周りにもこのような言葉遣いをする人いませんか実はテーブルの上にクッキーが置かれていてまさに美味しそうだと思ったのですが食べてませんこれだとバレバレですえ私ですかい,いえそんな美味しそうな期間限定激うまチョコクッキーなんてんめじりのしわ私たちは嘘つきは目を見て話さないと思ってしまいがちですが嘘をついていると人は上半身が固まってしまい会話をしている時に目を見すぎてしまうのです私たちは人が浮かべる笑顔は正直さや誠実さを表すと思っていますしかし嘘を見抜く訓練をしている人は偽物の笑顔を見つけることができるのですあなたはこの2つの顔のうちどちらが作り笑顔なのか見抜くことができますか答えは左ですあなたは意識的に頬の筋肉を動かすことができますが本当の笑顔で重要なのは目や目尻のシワなのですそれは意識的に動かすことはできません嘘をつくことに慣れてしまっている人も嘘をつくことで心に軽いストレスを感じると言われていますそのため自然と眉を潜めたり額に小さなシワが寄ることがあります逆に目尻にシワが寄るように笑うことは難しく自然な笑顔とされていますこの笑顔を浮かべている時は嘘をついていないと考えても良いでしょう嘘をつかれることは非常に悲しく腹立たしいですが、時にはお互いのために必要な嘘という可能性もあります。嘘を暴き、真実だけを突き詰めることだけが人間関係を良くすることではないということも忘れないでくださいね。いかがでしたでしょうかもっと他のネタを見せるのですというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。